raíces iguales, raíces iguales en una ecuación cuadrática. Bien, veamos este ejemplo para explicar. Me piden hallar n si las raíces de la ecuación son iguales. Si me da una ecuación, ahí está el término, el término cuadrático, término lineal, término independiente. Este es el coeficiente de x cuadrado, coeficiente de x, término independiente, la ecuación cuadrática. Sabemos por propiedad lo siguiente. Si las dos raíces son iguales, mira qué hermoso, mira qué bonito. Si las dos raíces son iguales, ¿qué se cumple? ¿Qué se verifica? Se cumple que b cuadrado menos 4ac es igual a 0. Si las raíces son iguales, el discriminante es igual a 0. ¿Quién es el discriminante? b cuadrado menos 4ac. Donde esto es A, ¿no? A es el coeficiente de X cuadrado. Esto es B y esto es C. Entonces, esto es A, esto es B, esto es el reemplazo acá. Digo, B, que vendría a ser 5N, 5N, menos 3 al cuadrado, menos 4A. Pero, ¿cuánto vale la A? La A es N más 1. N más 1. Por C, C vale 2N más 1. 3, todo igual a 0. Ahí está. B cuadrado menos 4A por C igual 0. Donde esto es A, el coeficiente X cuadrado, esto es B y esto es C. Ahora, hay que efectuar esta ecuación. ¿ya? Hay que desarrollar el binomio, cuadrado del primero, el doble producto, cuadrado del segundo. Multiplicamos acá y reducimos. Al efectuar nos debe quedar así, 17N al cuadrado... Menos 50n más 3. Todo igual a 0. Al aplicar aspa simple, usted va a obtener dos valores acá. Va a obtener para n igual a 3 o para n igual a menos 1 sobre 17. Ahí estarían los dos valores.